ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൈസ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള എപ്പിസോഡാണ് അത് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണാം അലഹമില്ല നമ്മുടെ ചാനലും ടെൻ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയ യു വീഡിയോസ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ടെൻ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയത് പ്രമാണിച്ച് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് കേക്കാണ് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് അരക്കപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായി നുറുക്കിയ ഈത്തപ്പഴവും അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് വലിയ ഈത്തപ്പഴം എടുത്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞപ്പോൾ അരക്കപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ അതും അരക്കപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവിലോട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്കിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ഉരുകി നല്ല ഗോൾഡൻ കളറൊന്നും ആയി തുടങ്ങാവുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സിമ്മിൽ വെച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ഡേറ്റ്സും നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പാകത്തിന് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരമൽ സിറപ്പ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചസാര മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റണ്ട ഫുള്ളും നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കളറാക്കി എടുക്കാൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാരമൽ സിറപ്പ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല കാൽ കപ്പ് നല്ല ചൂട് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കയ്യിലേക്ക് ആവി അടിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഒഴിക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മളിത് ഒഴിച്ച ഉടനെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ആവി പൊങ്ങി വരും അപ്പം ആ പഞ്ചസാര നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ സിറപ്പ് ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരും അതിനുശേഷം മാത്രമേ അത് നമുക്ക് മെൽറ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മെൽറ്റായി കിട്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അത് നല്ല പോലെ നമുക്ക് മെൽറ്റായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാരമൽ സിറപ്പ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നല്ല പോലെ തണുക്കട്ടെ ആ സമയം നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് എടുത്തേക്കു
അപ്പം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട നല്ല പോലെ നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിലേ ഉള്ളൂ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് അതൊന്ന് നല്ല പോലെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓരോ മുട്ട ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരമൽ സിറപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിപ്പോൾ നല്ല പോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി ഒന്നും കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ഈത്തപ്പഴവും കൂടി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചത് നല്ല പോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചേ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബീറ്റർ എടുക്കണ്ട ഇതുപോലെ സ്പാറ്റില വെച്ച് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ സമയം നമുക്ക് ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടണം ഞാനിവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ മൈദ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്കകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില പൗഡറും കൂടി എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കുറേ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൈദ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വേണം കേക്കിൻ്റെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് യോജിച്ച് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം നമ്മൾ മൈദയെല്ലാം നമ്മുടെ ബാറ്ററിലോട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓവർ മിക്സിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഇതേതുപോലെ എന്നാലേ ഉള്ള നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ബാറ്ററി ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് താന്ന് പോകും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കേക്ക് പൊങ്ങി കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനൊരു എട്ട് ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു അല്പം ബട്ടർ തടവിയിട്ട് മൈദ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല പോലെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ അകത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗം ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞൊക്കെ പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആകാറായി നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി ആ മുകളെല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് മുരിഞ്ഞെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം 
ഇവിടെ നമ്മുടെ കേക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോ എന്തോ നോക്കാൻ ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല നല്ല പോലെ പൊങ്ങി നല്ല കറക്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കഴിയട്ടെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിടിയിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചൂട് കുറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലപോലെ വിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഐസിങ് ഷുഗർ വെച്ച് ഒന്നൊരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐസിങ് ഷുഗർ അങ്ങനെ മെൽറ്റായി പോകും നല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതിൻ്റെ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ഇതുപോലെ ടെൻ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ എടുത്ത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റെൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും പല ഡിസൈനുള്ള അത് നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിലോട്ട് വെച്ച് വരച്ചെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ് അതിപ്പം നമുക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ആ ടൈപ്പിലുള്ള സ്റ്റെൻസിലുകൾ നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം വേണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം കുറച്ച് ക്ഷമയോട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരരിപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഐസിങ് ഷുഗർ ഇടാനായിട്ട് എല്ലാ വസ്തു ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ അതെല്ലായിടവും കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി എല്ലാം ഐസിങ് ഷുഗർ കേക്കിലോട്ട് വീഴണം അപ്പം നമ്മൾ ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുക മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേപ്പർ നമുക്ക് അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല പോലെ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം ഇത് എന്താ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചൊന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്തതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഐസിങ് ഷുഗർ എല്ലാം ഇടും അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരത്തക്ക രീതിയിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടുതലാവരുത് അങ്ങനെ കൂടുതലായാൽ നമ്മുടെ ആ എഴുതിയത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നല്ല മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കേക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മറക്കാതെ താഴെ